，盛小姐那边情况怎么样？哦，那也行，我一会儿就回来了。嗯，就这样。幸好有你啊，来的这么及时。我刚刚下飞机，接到你的电话，我就从机场开车过来了。来的很快。你腿儿是受伤了吗？嗯。有血。这是什么时候弄上去的？我都没注意。没事，给你们处理一下。旧包都有。你你你一会儿是还有事儿吗？呃，对，我回一趟公司。哦，我没事。行，那走吧。安全带，安全带。嗯、有没有人知道，在苏轼极度失意的那段时间里，抚慰他的是什么？有人知道吗？对，是李南的荔枝。其实他在《惠州一绝》中也有写到。他说：“日啖荔枝三百颗，不辞常作李南人。”那其实我们从这句话里啊，就可以。什么情况？没关系，我没有保护程序，告诉盛小姐，让她继续直播，别受干扰。不好意思啊，各位，刚刚直播间有点小小的情况，我们继续。那其实苏轼被贬到岭南之后，是他这个人生当中最低谷的时期。他又遭受了许多朝堂上，甚至那些他以为是自己朋友的人的攻击。但让我没有想到的是什么呢？苏轼能用一种非常豁达的心态，说出，为了这好吃的荔枝，他愿意长久的留在岭南，仿佛就并没有把这个被贬的事情放在心上。所以。我们完全可以说，吃这个荔枝，吃出的是他苏轼立身一世的豁达和通透。嗯、小时候读宋词选，我非常喜欢苏轼的有句词：“人生如逆旅，我亦是行人。”
些什么？兔 H U I， 这是我表妹的朋友的名字，她特别喜欢你。盯着我看是这事儿？那我就写心想事成，天天开心，可以吗？好了，谢谢，不客气。喂，啊，我知道，你把数据发我就行，好吧？还朋友的表妹，这陈总的全名不就叫陈回吗？退伍回不就是退他自己吗？还说他是喜欢你，哎，不就是说他自己喜欢你？我们就是巧合吧。那 H U I 也不一定就是回啊，也有可能是灰，或者女孩名字里面的会，都有可能。走吧。我才不相信弄巧。哎，姐，等我一下。你在这等我一下吧，我给你拿个东西。哦，好。谢谢蒋总送我回家。应该的，但是你摘个花送我也太……怎么了？显得我很娇羞。<笑>不是吗？那我回去了。嗯，回去记得洗个热水澡。晚安。晚安。嗯。怎么了？那个，你今天和周末？啊，我始终觉得两个人之间的相处分寸感很重要。情谊呢，应该是真诚的交换，而不是用来要挟的凭据。有的时候吧，但凡其中一方怀着暗处的心思往前多走了一步，朋友就很难做下去了。很多事情从开始的那一瞬间，也就走向结束。反正你知道，咱俩的关系肯定不是那种单方面的强求。你要愿意的话，你知道我去哪；你要是不愿意，我……你知道，那我肯定也知道，因为我也是一样的。你怎么回事啊？嗯？为什么突然这么正式？妈。我正式了，我还好。有啊，那我回去了。啊，晚安。你刚刚说过了呀，晚安。嗯。嗯来看我这儿。好。哎，对了。呀，蒋总。唐处长，小琴，我还以为你们有事不来了呢，真是呀，这个算可可算来了。我们不比你呀、啊，我们是打工人，卖就卖艺，身不由己。赢了少，真是没良心。要不是我出差，就是你们家冯然出差了，好吧？什么意思啊？还得感谢你呗，儿子。叫人呢，儿子。小琴，我是谁？叫什么？他是谁？妈。哎。那我叫什么？他是谁？干爹。哎。哎，舅舅，哎，对了哟，哎，给你吃个小饼干，以后就叫我干爹啊，给你买小汽车玩具啊。那我呢？叫我什么？嗯，陈大哥。啊啊，大哥
怎么回事啊？布尔什这都说是小齐，这什么辈分？为什么叫他大哥？你应该叫他程叔叔。因为他带我打游戏，游戏里他就叫陈大哥。哇、哦哦，你小子啊！你在网上打游戏，你给我装！真是不玩游戏，咱玩这个啊！哎，我今天早上新买的柿子可好吃了。我我我要小齐吃，我要奥特曼。小奥特曼，我跟爹带你去买奥特曼。走，嗯，哎，嗯，我要跟干妈一起去。还要干妈一起去？干妈也去，两个人陪你去买啊？走吧，干妈，你俩小心点啊！这小坏蛋给你们俩下套呢。切，孩子喜欢我们再套我们，你看人家套你吗？哎，有道理，他喜欢我，干妈给你买。哎，少买少买啊！这我儿子，你俩干嘛？走了，你儿子也没少买玩具了。把东西给关了吧。我也想坐轿子，你想坐轿子，小齐、啊，为什么你叫他干爹不叫他舅舅呢？因为舅舅就是干爹呀。对，舅舅就是干爹。但是有点奇怪啊。嗯。他都叫我干妈，然后他叫你干爹，你你不觉得这事有点怪怪的吗？我不觉得有什么奇怪的。走了，干爹带你坐轿子喽。<笑>这样，这样，这样。哎呀，真笨！这样，这样啊，来吧，来吧，小齐，嗯，那，对，你坐上来吧。好，那边。好了，我们要起来了啊！走。哎呀，太害怕，太害怕，给你。太高了，哎，太高了，好不好玩？小心心，台阶！哎呦，哎呀，好危险呐、啊哦！啊啊,啊！我的天！哎呀，小心，小心，小心有事没事儿？没事，没事到吧？等一下，我叫他们了啊！小心人，别玩了。回来吃饭。哎呀，这还在笑着呢，应该没事。你没事吧？我也没事。你没事吧？哎呦，怎么了？装的，绝对是装的，看出来了。你能不能有点良心？我给你当肉垫呀，我腰扭了。腰扭了，我看看。哎哎，你你你小声一点。我心里才有鬼，我我让你装。哎呦，哎呀，不行，我要真扭了。今天玩的开心了吧？啊，来，我给你擦擦汗，凉快吧？凉快吧？凉快。喜欢那个奥特曼吗？干爹给你买的。烤了吧，去换点东西吧，我来帮你烤。行，这这两块都快好了啊。嗯，好。有什么好吃的？你怎么不帮我烤啊？你又没抱小齐，抱了你会帮我烤吗？不会啊。红人，我真是喝喝了，我这喝什么？我喝喝啤酒，我喝什么了？<笑>你们干嘛呢？在那儿别烤了，快！挣半天了，咱们来一口酒还没喝呢，快快快！来，喝啤酒更高兴，快来！啊！星空一闪亮，梦就在滚烫。这个
世界说好一起闯，不回头，不许失望。星星落下无边的海洋，找回旧时光。有福同享，有难同当，誓言说的嘹亮。每天打打闹闹，吵吵嚷嚷。尝试一个吧。可以。刚才过来光溜着呢。光溜着。吃一个，吃一个，吃一个。哎呦天哪，睡了。真腻歪，老公。你说，这会不会是我们今年最后一次聚会了呀？说什么呢？之前不是都说好了吗？咱们跨年还得一起跨呢。跨年啊？你们不是公司加班吗？有一场直播。跨年的直播从早上九点到晚上十二点，工作倒不会太忙，团队都比较成熟，按流程来就行了。我跟冯若然说了，等直播结束之后，会有一个 after party， 到时候你们一块过来呗。这样我们还可以保留我们一起跨年的传统。现在我们还能时不时的聚在一起，等唐阳谈恋爱，等蒋世炎谈恋爱，等唐阳生孩子，等蒋世炎生孩子，那更聚不到一起去了。怎么感觉被你说的我们前途堪忧啊？啊，他这个担心不是没有理由的啊。我跟亚楠我们俩在一起，那是属于内部消化。哇，这往下真好看。嗯。呀，老公，哎，快给我拍张照片去！来，拍个照片来，你儿子，哎<笑>这样吧，咱们一会儿晚一点去亲子乐园玩吧，要不然怎么哭啊？去亲子乐园我啊，好了，安排吧，不掉嘴了。你站起来，看见蒋世炎没？蒋世炎，你呀、啊，就跟他回家打游戏去吧啊。好吧，我们俩在这儿碍眼。给我一百个脑袋，我也想象不到。你说他这种慢悠悠的直播能火成这个样子？他把自己的专业融进去了，每场直播之前准备都很充分，他火是来应得的。与你相约圆满成功。盛小姐，超出预定目标两倍，太厉害了。没有，是一休各方面配合的好。<笑>
，您还是太谦虚了。说来我也该敬大家一杯的，跟一休的合作，我今年收获了很多。感谢蒋总、冯总，还有陈辉总，感谢感谢。辛苦了各位，辛苦了辛苦了。给您准备了一束花，希望我们在未来的合作上更加的愉快。谢谢，大家一起拍个照吧，留个纪念。来，靠近一点，靠近一点，来，都进来一点，来，都来，都来，靠近一点。一二三，耶耶，好，好，谢谢。对了，天气预报说今天晚上会下初雪，也不知道能不能下得来。预报了这么多年，我反正一次都没见过。我们荣城是亚热带气候，初雪那一辈子能遇上一次就不错了，这都是命中注定的事儿。但是我和我的老公都遇到过。你看怎么样？你我刚刚去送了我一个同事，耽误了一会儿。我现在出发，我估计最晚十一点吧，肯定到。杨哥，多久到？红包准备好了没？我马上到。他就说能我马上要开始最后一场直播了，要进直播间了。你一会儿到了之后就自己上来，在办公室等我们一会儿。你说蒋诗妍和盛妮娜是不是绝配？你看这爆花的手都握到一起去了，你说没有猫腻，谁信呢？嗯。